Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Jay F. Ligaspi at welcome back sa ating tutorial. Tayo po ay nasa pangatlong parte ng ating uh, series tutorial na kung saan tuturo natin kung paano magkalkula ng amp rating ng circuit breaker para sa iba't ibang parte ng ating solar PV system, DC o AC. Meron na po tayong part 1, meron pong pop-up dyan at meron din pong part 2. Yan din pong nagpa-pop-up dyan. Para makasiguro, meron po tayong mga link sa video description. Paalala po muli sa mga kasamahan natin na seryosong gustong matuto. Huwag po kayo mag-skip na mag-skip sa video dahil maaring pag may namis kayo maliit na detalye o informasyon na sinabi ko sa susunod yung pagtalon sa anumang parte ng video ay maaring hindi nyo na makuha o maintindihan kung ano yung aking sinasabi. So pakiusap lang po, konting tiyaga sa panunod. Tayo ay nasa pangatlong parte ng ating circuit breaker rating calculation, amp rating ano, para sa ating mga solar photovoltaic system. At ito ay inaayon natin o binabatay natin sa National Electric Code at sa Philippine Electric Code in full technical details. Pag-uusapan natin yung mga detalye na yon. Hanapin natin ang magiging amp rating ng ating AC kasi nasa AC uh, part na tayo, you know. AC amp rating ating circuit breaker mula sa inverter AC output papunta sa ating mga AC load. Meron kayong makikita dyan, bumbilya, air conditioner, at saka merong microwave oven. Ganun din naman, ito ay uh, isasali na rin natin yung ano, inverter AC input. Kung maglalagay tayo ng supply doon, ano, mula sa DU, distribution utility, o di kaya grid in general term. So, ito ang ating tutorial. At tayo ay nasa patlong parte. Hanapin natin mula inverter AC output to AC load at AC circuit breaker rating calculation na po tayo. Sa ating reference, hindi pwedeng walang reference, you know? So, unahin natin ang PEC. Philippine Electric Code 2017. Sabi niyan sa Article 6.90.2.2, page 672 Calculation of Maximum Circuit Current Paulit-ulit natin uh, babasahin nito para magkaroon tayo ng official na basihan The maximum current for the specific circuit shall be calculated in accordance with 6.90.2.2 A1 through A6 okay? Mula sa A1 hanggang A6 At meron tayong bababasa doon from A1 to A6 yung number 3 Ang sinasabi doon, inverter output circuit current. The maximum current shall be the inverter continuous output current rating. So, i-highlight natin yan. Okay, yan ang ating magiging basyan. Malinaw pa sa sikat ng araw. At hindi lang PEC, sabi ko, silipin din natin ang NEC 2020 Article 690.8. At makikita at mababasa natin ito sa page 584. A. Calculation of maximum circuit current. The maximum current for the specific circuit shall be calculated in accordance with one of the methods in 690.8 A1 or A2. At nasa 1, sa PV system circuits, sinasabi dyan, the maximum current shall be calculated in accordance with 690.8 A1A through A1E. At uh, sa E, nakasulat doon, inverter output circuit current. At sinasabi nito, the maximum current shall be the inverter continuous output current rating. Ayan, highlight natin yan. Pagdating naman sa overcurrent protection, device ano, ratings, ano? sa PEC 2017 Article 6.90.2.3, page 673, nakasulat dun sa B, overcurrent device ratings. Overcurrent devices used in PV system DC circuit shall be listed for use. Ito yung sinasabi ko na dapat para sa solar PV system yung bibili yung circuit breaker. Okay? Uh, shall be listed for use in PV systems over current devices who are required shall be rated in accordance with one of the following. Nakasulat dyan, 125%. Not less than 125% of the 
maximum currents calculated in 6.90.2.2a. Yung binasa natin kanina. Ito ay nasa B sa device ratings na tayo. At ganun din naman sa NEC 2020, Article 690.9 uh, sa page 585. Okay? Yung hinighlight ko dyan, hindi ko na babasahin yung nasa itaas kasi yung nakahighlight dyan ang bibigyan natin din. Ang sinasabi dyan ay permitted o allowed na pinapahintulutan tayo i-round up kapag katapos natin i-apply yung safety factor at walang available doon sa specific amp rating na yun, pwede natin i-round up to the next higher standard in accordance with 240.4B uh, yan din yung sinasabi ng 240.4B yan na yan yung naka-highlight na yan ang sabi dyan, sa number 1 not less than 125% of the maximum currents calculated in 690.8A Highlight din natin yan Okay, kailangan natin ng model inverter or uh, model hybrid inverter at uh, walang iba kundi balik natin yung ating paborito Okay, model name is Sandas 5K dash SG03LP1 dash EU Nasa kinuha natin yung specs niya sa AC ano, AC uh, specs niya Ang rated AC input output active uh, power nito in watts is 5000. Ang kanya namang maximum AC input output rated power in volt amps ay 5500. Hindi yan pag-uusapan natin ngayon. Hindi natin explain yung uh, real power sa okay. At ang kanya rated AC input output current 22.7 yung input yung output naman is 21.7. Yung kanya na mag-maximum AC input at saka output current ay 25 yung input niya, 25 amps, 23.9 naman yung output niya, no? Tapos meron itong bypass. Yung um, inverter iba bypass uh, from grid to load, ano? Maximum continuous AC pass through ang term diyan. Grid to load 35 amps. At ang peak power nito ay twice of its uh, rated power. Kunyari, meron tayong uh, 5,000 watts dyan. Yan, pag uh, nangailangan ng ating load, meron tayong mga load na uh, motorized, ano? Kaya, kaya nito mag-supply ng 10,000 watts sa loob ng 10 segundo. Mahalaga yun, ano? Huwag nyo so sobrang doon sa loob ng 10 segundo. May uh, posibilidad na maapektuhan ang inyong hybrid inverter. At para sa kompletong uh, specs nito, data sheet, punta po kayo sa kanilang website para mag-download. Diyan sa specs na yan, ang ating kukunin dyan, sa ayon sa PEC at sa NEC, ay yung output current rating niya. 23.9 amps. So, dalhin natin yan sa ating kalkulasyon. Meron tayong hybrid inverter dyan, na kailangan natin kalkulan ng AC circuit breaker papunta sa ating mga load. Ang ating formula ay napaka-simple. Circuit breaker amp rating is equal to maximum AC output current ng ating uh, inverter. Multiply natin sa ating safety factor which is 125% or 1.25. Tapos i-round up natin kung kinakailangan. So, meron tayong 23.9 amps. Multiply natin sa 1.25 Resulta is 29.87 amps. Round off natin sa 30 amps. Okay? At parati kong ginagawa ito, no? For the sake of argument na yung mga gumagamit ng 1.56, makita nyo ang uh, pagkakaiba. At um, malak mas malaki ang chance pag gumamit kayo ng 1.56. 156% na ma-overrated nyo ang circuit breaker amp rating. So, 23.9 amps multiplied by 1.56 ang resulta niyan ay 37.28 amps so meaning wala namang 37 amps uh, round up natin sa 40 amps okay ang pinoprotektahan natin ang maximum AC output current natin is 23.9 lang let's say 24 no tapos gagamitan natin ng 40 amps medyo malaking laki yan again unuulitin ko kung maghahanap kayo ng correction factor Hanapin nyo between dyan sa dalawang yan. 
Ngayon, diretso na tayo kagad sa ating inverter AC input papunta sa ating, uh, I mean, mula sa distribution utility or grid papunta sa ating inverter AC input. Balikan natin ang ating reference, no? Uh, nabasa na natin yan. At uh, sa number 4 dyan, ng ating reference na yan, PSR Article 6.90.2.2, 2017, no? Page 672. Nakasulat sa number 4, Standalone Inverter Input Circuit Current. The maximum current shall be the standalone continuous inverter input current rating when the inverter is producing rated power at the lowest input voltage. So, i-highlight natin yan. Continuous Inverter Input Current Rating. Gamitin natin yan at uh, silipin din natin ang isa pang at reference natin ano sa overcurrent protection device ratings naman at maliwanag sinasabi diyan na 125% pa rin so balikan natin ang ating model inverter dito this time ang kukunin natin ay yung input current ano so meron tayong maximum AC input current diyan na 25 amps ang problema diyan meron din tayong maximum continuous AC pass through so nasa sa inyo na yan kayo mag-decide Kung ang gagamitin nyo ay 25 amps o yung 35. Nasa application nyo yan, no? Kung uh, sa application nyo ay magagamit nyo ang bypass ng hybrid inverter, gamitin nyo ang 35 amps. Kung hindi naman, mas safe na gumamit ng 25 amps. Sa mga user na gumagamit ng off-grid inverter na walang uh, AC input, hindi nyo kailangan to At sa mga... User naman na gumagamit ng inverter na walang pass-through or bypass. So, ang basihan nyo, yung maximum AC input. Maliwanag po yun, ano? Ganun pa man, gawa natin ito ng kalkulasyon. Yan dalawang yan. So, kung sakali magdi-decision kayo kung 25 man o 35 amps na bypass ang inyong gagamitin. Sa ating kalkulasyon, yan ating symbol ng DU. Siyempre, dadaan yan sa ating uh, panel board. Mga circuit breaker natin sa bahay. Tapos, papunta yan sa... AC circuit breaker na susupply natin yung AC input ng ating hybrid inverter. Sa formula natin, simple lang, maximum AC input current, ganun pa rin multiply natin by safety factor at sa round up kung kinakailangan. So, 25 amps, unahin natin yung maximum AC input current. Ano? Resulta is 31.25 amps. So, Automatic yan, round up natin sa 32 amps. Meron po mga available na 32 amps at meron ding 35 amps. Pero yung re-recommend ko, 32 amps ang gamitin ninyo. At as we usually do, ginagamit natin ang 1.56 para makita ng lahat kung anong pagkakaima. Ang resulta is 39 amps. 25 amps multiplied by 1.56 safety factor. 39 amps ang resulta. At of course, magiging 40 amps yan pag ni-round off natin. Tingnan naman natin yung 35 amps na bypass current. Ano, ano ang magiging uh, resulta ng 35 amps? So, sa 1.25, meron tayong 43.75 amps. So, merong 45 amps na mga circuit breaker. At meron ding 50 amps. No? As uh, 1.56 na safety factor, magiging 54.6 amps. So, rounded up to 60 amps. Okay? Yan ang ating kalkulasyon. Nakuha natin yung bypass at saka yung maximum AC input current. At yan po ang ating tutorial kung paano kunin ang amp rating sa pagitan ng ating mga inverter AC output to AC load. At maging sa inverter AC input mula sa DU, distribution utility, o di kaya grid. Ano? Huwag niyong kakalimutan na panuorin ang part 4. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung meron na pong part 4, magpapapa po dyan sa upper right corner na yan. Kung hindi kayo naman, meron po tayong link sa video description. Paalala po muli, ang part 1 po at saka part 2 ay meron na po tayong mga link sa ating video description. Maraming pong salamat sa inyong panunood sa aking mga videos at walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Sa mulit-muli po natin pagkikita sa susunod na video, ito po si J.F. Legaspi, ang inyong tinatawag na profesor. God bless.